അക്കാദമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളായി നമ്മൾ ഫിസിക്സിന്റെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററുകളിലെ സെക്ഷനുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകളില് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ചാർജുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കൂളം ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കി ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന ആ പദത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വേർഡ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് ആദ്യമായിട്ട് പെൻസിലും പേനയും പേപ്പറും ഒക്കെ എടുത്ത് കളിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പടങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ നമ്മൾ ആ വരച്ച പടങ്ങളിൽ എന്തായാലും കേരളത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു കുട്ടി രണ്ട് മല നടക്കൊരു സൂര്യൻ പിന്നെ ഒരു തെങ്ങ് ഒരു വീട് ഒരു പുഴ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടിയുടെ ഒരു പിക്ചർ എന്തായാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരച്ചോളാം അല്ലേ അതല്ലാതെ വരച്ച മറ്റൊരു പിക്ചറാണ് ഒരു കടൽ ഒരു വഞ്ചി ഒരു തെങ്ങിൻ്റെ ഓല പിന്നെ ഒരു ചന്ദ്രൻ്റെ പിക്ചർ അപ്പം ഞാനെന്തിനും ഇതൊക്കെ പറയാൻ നമ്മൾ വരും അല്ലേ നമ്മൾ ചന്ദ്രനെ വരച്ചപ്പോഴും സൂര്യനെ വരച്ചപ്പോഴും നമ്മളറിയാതെ ഫോളോ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം സൂര്യനെ എപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ചോ അപ്പോഴൊക്കെ അതിന് ചുറ്റും ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റ് ലൈൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്തു ചന്ദ്രനെ വരച്ചപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്തില്ല നമ്മളിത് ആരും മടിയിലിരുത്തി പഠിപ്പിച്ച സംഭവമല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളറിയാതെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ അത് അപ്പോൾ ലൈൻസ് എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കണത് നമുക്കറിയാം അത് ലൈറ്റ് റേസ് ആണ് അല്ലേ പ്രകാശ രശ്മിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലേക്ക് വരാം എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം ഒരു ചാർജിന് ചുറ്റും അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ കുറച്ച് റീജിയണുണ്ടോ വേറൊരു ചാർജ് ആ റീജിയണിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒന്നുകിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ റീജിയണെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് So what is electric field in the church? Your answer should be It is the region around an electric charge in which it can influence other charges also. So what is electric field? Or as per the definition I can say electric field is the force per charge. You can see the screen is equal to F by Q0 is equal to F by Q0 is equal to F by Q0 is equal to എഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം ഓൾറെഡി രഞ്ജിത് സാറ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലെ ഫോഴ്സ് കുളം ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് പഠിച്ചത് കാരണം അപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത ചാർജുകളെ ക്യു വൺ ക്യു ടു എന്ന് വിളിച്ചത് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നു ഓൾറെഡി ഒരു ചാർജ് ക്യു ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ചുറ്റും അതിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ആ റീജിയൺ ഉണ്ടാവും അവിടേക്ക് വേറൊരു ചാർജിനെ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക നമ്മൾ ടെസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ കേട്ടിരുന്നത് അല്ലേ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചാർജ് അതിന് നമ്മൾ ക്യു സീറോ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം അത് യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ കൂളമാണ് അതിൻ്റെ സൈൻ പോസിറ്റീവാണ് ഈ ചാർജിന് നമ്മൾ ആ റീജിയണിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ക്യു ക്യു സീറോ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡിസ്റ്റൻസിന് ഞാൻ ആർ എന്ന് തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോൾസ് പെർ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം എഫിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ക്യു ക്യു സീറോ ബൈ ആർ സ്ക്വയറും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യു സീറോ എന്ന് വരുമ്പോൾ ക്യു സീറോ ക്യു സീറോ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ക്യു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അഥവാ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ തീവ്രത എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടേമാണത് ക്യാപ്റ്റൽ ലെറ്റർ ഇ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ക്യു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ തീർച്ചയായിട്ടും ഫോഴ
ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ഡെൻസിറ്റി ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് ആകെ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് പെർ ചാർജ് എന്നുള്ള കാരണം ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ചാർജ് ഇനി അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ഇപ്പൊ ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് കൂളമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് പെർ ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂളം എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് വോൾട്ട് പെർ മീറ്റർ രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് രണ്ടും എസ് ഐ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് വോൾട്ട് പെർ മീറ്റർ യൂണിറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിപ്പിച്ചോളോ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വൺ വേർഡ് ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകളിലൊക്കെ യൂണിറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിക്കൊള്ളണം കാരണം നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങിലൊക്കെ യൂണിറ്റിന്റെ പ്രസൻസ് വളരെ ഉണ്ട് യൂണിറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം എസ് ഐ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകുമോ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അഥവാ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിലേക്കായിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ സൂര്യനെ വരയ്ക്കുമ്പോഴും ചന്ദ്രനെ വരയ്ക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ലൈറ്റ് റേസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം ചാർജിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാനേ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ചാർജിരിക്കുന്ന റീജിയണെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പേപ്പറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ലൈൻസ് ഉപയോഗിക്കും കറോഡായിട്ടോ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ആ ലൈൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അഥവാ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് മനസ്സിലായി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒരു ചാർജിന് ചുറ്റുമുള്ള റീജിയണിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ റീജിയൺ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പേപ്പറിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഏത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു പുതിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ മാഗ്നറ്റിനെ വരച്ചപ്പോൾ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ചുറ്റും അതിൻ്റെ ഫീൽഡ് വരച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും പുറത്ത് കൂടെ നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ കറോഡായിട്ടും ബെൻഡായിട്ടൊക്കെ റൈസ് വരച്ചു അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ലൈൻസ് ഇവിടെ ഒരു ചാർജ് ചുറ്റും വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഏത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അല്ലേ മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ലൈൻ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കിനി കൂടുതലായിട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വരും ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കാർട്ടൂൺ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഐഡിയ പുതിയത് വന്നു എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് ഒരു ബൾബ് കത്തിച്ച് കാണിക്കും അല്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും കാർട്ടൂൺസ് ഒക്കെ കാണുന്നതാണ് ഈ കത്തുന്ന ബൾബ് ഇങ്ങനെ കാർട്ടൂൺ വരയ്ക്കണ നമ്മൾ ആ ബൾബ് വരച്ചിട്ട് അതിന് ചുറ്റും വരകളുണ്ട് അപ്പം വെരി ക്ലിയർ ആണ് ആ ലൈൻസ് എപ്പോഴും അവിടെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിനെയാണ് സൂചിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻസ് ചാർജ് ചുറ്റുള്ള അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രെ ആ ഫീൽഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു സാധനത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൂടി കൂടി വരും അകന്ന് പോകുമ്പോഴും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും രണ്ട് സാർ ഓൾറെഡി ഫോഴ്സിനൊക്കെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ചാർജിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടുതലായിരിക്കും അകന്ന് പോകും തോറും ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് അഥവാ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ പവർ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഒരാറ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയുമോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഇക്വേഷൻ അല്ലേ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ ക്യു സീറോ അപ്പോൾ ഒന്ന് അതൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു സീറോ ഇൻ ടു ഇ അല്ലേ
അവസാനത്തെ പിക്ചർ നിങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കുക രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ അവിടെ അല്ലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റും അവിടെ ആ ലൈൻസ് വരച്ചങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അതുകൂടാതെ മൂന്നാമത്തെ പിക്ചർ നോക്കിയിരിക്കുക ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് അപ്പൊ അവിടേക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഏരോ മാർക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഡാ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എപ്പോഴും എവേ ഫ്രം ദ ചാർജ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജിന്റെ അടുത്തേക്ക് ടൂവേഴ്സ് ദ ചാർജ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം സിംഗിൾ ആയിട്ടും അവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ പിക്ചർ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മാത്രമായിട്ടുള്ള പിക്ചറാണ് അപ്പൊ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാ വരയ്ക്കുക ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എവേ ഫ്രം ദ ചാർജസ് ഓക്കെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഡയറക്ഷൻ ഇനി നെഗറ്റീവ് ചാർജിന്റെ ഡയറക്ഷൻ വരച്ച രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ ടൂവേഴ്സ് ദ ചാർജ് ആരോ മാർക്ക് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് നാലാമത്തെ പിക്ചറിൽ രണ്ടും സെയിം ചാർജസ് വരച്ചിരിക്കണം പോസിറ്റീവ് ചാർജും പോസിറ്റീവ് ചാർജും നോക്കിയ ആ ചാർജുകൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടിൽ നിന്നും മേവയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു റിപ്പൾസീവ് നേച്ചറും നിങ്ങൾ അത് കാണാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ആ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി പറയണം നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ മുന്നത്തെ സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓൾവേസ് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കാണ് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ് സ്മൂത്ത് കർ വിത്തൌട്ട് എനി ബ്രേക്ക് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്ന് നെഗറ്റീവ് ചാർജിലേക്ക് നമ്മൾ ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറെ ഒരു ബ്രേക്കിങ്ങും പാടില്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കണം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് കനോട്ട് ഫോം ക്ലൂസ്ഡ് ലൂ ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് ക്ലൂസ്ഡ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബാർ മാഗ്നറ്റിന്റെ പുറത്ത് കൂടെ നോർത്ത് ടു സൗത്തും ഉള്ളിൽ കൂടെ സൗത്ത് ടു നോർത്ത് ആണ് ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വരയ്ക്കാറില്ല ഉള്ളിൽ കൂടെ സൗത്ത് ടു നോർത്ത് അപ്പോൾ അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അത് ലൂപ്പ് ആണ് പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇല്ല മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ടു ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് നെവർ ഇൻട്രസെപ്റ്റ് ഈച്ച് അതർ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ താഴെ ഒരു പിക്ചർ കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ആ കാര്യം പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം നമ്മളൊരു കറവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അതിന് ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും കറുവിടായിട്ടുള്ള ലൈൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ പോയിന്റ് എടുക്കണോ അവിടുത്തെ ഡയറക്ഷൻ കാണണമെങ്കിൽ അവിടെ ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കണം ടാൻജൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാതെ ആയിരിക്കും ഒരു കറവിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ആണ് എപ്പോഴും ടാൻജൻറ്റ് ആണ് താഴെ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരുന്നത് അവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇൻട്രസെക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നോക്കിക്കോ ടി വൺ ടി ടു എന്ന് ചോദിച്ചാലാണ് അത് രണ്ടും ടാൻജൻ്റ് ആണ് ആ ഇൻട്രസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ നോക്കിയേ രണ്ടിനും രണ്ട് ഡയറക്ഷനാണ് അത് പാടില്ല ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് എപ്പോഴും ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും പാടും അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒന്നിൻ്റെ മേലേക്കൂടെ മറ്റേ ലൈൻസ് വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും ഒരു ഡിഫറൻസ് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കും അപ്പോൾ ദ ലൈൻസ് നെവർ ഇൻട്രസെക്ട് ഈ ചതർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഡു നോട്ട് പാസ് ത്രൂ ദ കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒരിക്കലും കണ്ടക്ടേഴ്സിന് ഉള്ളിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുക അതൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇനി അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നു ഒരു സർഫസിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ സർഫസിൽ എപ്പോഴും നോർമൽ ആയിരിക്കണം ഫിസിക്സിൽ നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും എന്ത് ഡയറക്ഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത് ഇത്രയാണ് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയണം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പഠിക്കണം വേണം കാരണം ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കിയ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ
ഒരു ചാർജ് പത്ത് കൂളം മറ്റൊരു ചാർജ് മൈനസ് പത്ത് കൂളം ഇത് രണ്ടും ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ഡൈപ്പോളാണ് പക്ഷെ പത്ത് കൂളവും മൈനസ് ഒമ്പത് കൂളവും ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫിസിക്സിൽ ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറയുകയാണ് കാരണം ഈക്വൽ അല്ല കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ പ്ലസ് ക്യൂയിൽ നിന്ന് മൈനസ് ക്യൂയിലേക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിന് ടു എ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചില ബുക്കുകളിൽ അത് ടു എൽ എന്നാണ് ചില ബുക്കുകളിൽ അത് ടു ആർ എന്നാണ് അത് ഓതേഴ്സിന്റെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ ബുക്കുകളിലൊക്കെ ടു എ എന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറ് സോ ഐ യൂസ് ദ സെയിം ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ടു എ എടുക്കുന്നത് എന്നുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആൻസർ പറയുന്നത് ഡൈപ്പോളിന്റെ സെന്ററിനെ നമ്മൾ ഓ എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഓയിൽ നിന്ന് എ ഡിസ്റ്റൻസ് റൈറ്റിലോട്ടും എ ഡിസ്റ്റൻസ് ലെഫ്റ്റിലോട്ടും അപ്പം മൊത്തം ടു എ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ചിലർ പറയുന്നു നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡെറിവേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡൈപ്പോളിൻ്റെ പകുതി ലെങ്ത് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം മൊത്തം ലെങ്ത്തിന് എ എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെറിവേഷനിൽ എ ബൈ ടു വന്ന് ഫ്രാക്ഷൻ വന്ന് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒഴിവാക്കാനാണെന്ന് ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് അതിൻ്റെ ഫാക്റ്റ് ഇനി അവിടെ ഒരു ലെറ്റർ ഒരു ആൽഫബെറ്റ് നിങ്ങൾ കാണണം അല്ലേ പി ഒരു വെക്ടർ സൈൻ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു അതെന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് സെപ്പറേറ്റ് ബൈ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കാരണം നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യണമാ അപ്പം അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം വളരെ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് നമ്മൾ കേട്ടോളം തന്നെയാണ് ഡൈപ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ച സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി വെക്ടർ നമ്മൾ കൊടുക്കണേ എന്താണ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ആ ഡെഫിനേഷൻ എല്ലാ ബുക്കിലും നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഒരുപോലെ കാണാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് പറയുന്ന ആ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ പരാമീറ്ററാണ് ഏത് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് പി അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ താഴെ എഴുതിയിട്ട് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇൻറ്റു ടു എ അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ടു എ ക്യൂ എന്ന് പറയാം അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് പോരും ഡൈപ്പോളിൽ രണ്ട് ചാർജ് ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ പ്ലസ് ക്യൂ ഉണ്ട് മൈനസ് ക്യൂ ഉണ്ട് അന്നിട്ട് ഇക്വേഷനിൽ ഒരു ചാർജ് അല്ലേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ക്യൂ എന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു മാഗ്നറ്റ്യൂസ് സെയിം ആ വാല്യൂ സെയിം ആ അപ്പോൾ ഒരു ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എഴുതിയാൽ മതി അവിടെ സോ ക്യൂ ഇൻറ്റു ടു എ ക്യൂവിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ കൂളം ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെങ്ത് ആണ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്നിട്ട് മീറ്റർ അപ്പം അതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കുളോം മീറ്റർ ആണ് ഒരു ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കുളോം മീറ്റർ അടുത്തൊരു പ്രോപ്പർട്ടി വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ടു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഡൈപ്പോളിൻ്റെ നേരം ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓൾവേസ് ഫ്രം നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ചെറിയ ചെറിയ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് പഠിക്കാതെ നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡെറിവേഷനോ ഒന്നും മനസ്സിലായി കാരണം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാ പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ഡൈപ്പോളിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാ നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വരേക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് മറ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ രണ്ട് ഈക്വൽ ബട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ വെരി സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് പറയുന്ന ടേമാണ് ടൈപ്പോൾ ഒരു ടൈപ്പോളിൻ്റെ ഒരു പാരാമീറ്ററാണ് നമ്മൾ പറയും നമുക്കിപ്പോൾ പ്രഷർ 
നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചർ കാണാം അത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിൽ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ആ പിക്ചറിൽ മൈനസ് ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഡൈപ്പോള് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ടു എ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതായിട്ടും കാണുന്നു അല്ലേ ആ ഡൈപ്പോളിൽ നിന്ന് ആ ഡൈപ്പോളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ കാണാം പിന്നെ താഴെ പിക്ചറിന് താഴെ കാണാം സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ട് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കണം ശ്രദ്ധിക്കുക ആ പി പോയിന്റ് ആണ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് അല്ല ആ പി പോയിന്റ് ആണ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് നമ്മളോട് തരാം എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ എക്സിൽ ഡൈപ്പോൾ എന്ന് വിളിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡൈപ്പോളിൻ്റെ ആക്സിസിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോയിന്റ് എടുത്തേക്കണം മനസ്സിലായി എന്ന് ചോദിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് ചോദിക്കാം ഇയാൾ എന്താ റൈറ്റിൽ എടുത്ത ലെഫ്റ്റിൽ പോയിന്റ് എടുത്തുകൂടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എടുക്കാം ഞാൻ ഒരു പിക്ചർ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം റൈറ്റിൽ നമ്മൾ പോയിന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ എടുക്കുകയാണ് ലെഫ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് കിട്ടാം മനസ്സിലാവും ഇത് കഴിയുന്നു അപ്പോൾ ആ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പം അവിടെ എങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വരണേ ഞാൻ പറഞ്ഞ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്ത് മാറിയിട്ട് ഒരു ഡൈപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഡൈപ്പോളിൽ എത്ര ചാർജ് ഉണ്ട് രണ്ട് ചാർജ് ഉണ്ട് ഒരു പ്ലസ് ചാർജ് ഉണ്ട് ഒരു മൈനസ് ചാർജ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ രണ്ട് ചാർജിൻ്റെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് എവിടെ ഉണ്ടാവും പീലുണ്ടാവും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയ്ക്ക് തീ ഇട്ടു ആ തീയുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ നിൽക്കണം വേറൊരാൾ വന്ന് തൊട്ട് കുറച്ച് നീങ്ങിയിട്ട് വേറെ തീ ഇട്ടു വെരി ക്ലിയർ നിങ്ങൾക്ക് ചൂട് കൂടുന്നതായിട്ടാണ് കൂടും അതിനർത്ഥം നിങ്ങളാണ് ആ പോയിന്റ് പി എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ രണ്ട് തീയുടെ കൂട്ടാണ് രണ്ട് രണ്ട് ഡൈപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഡൈപ്പോളിൻ്റെ രണ്ട് ചാർജ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ മീത്തേക്ക് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഹീറ്റ് രണ്ട് ആ ഫയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്ലെയിം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയണത് പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലെ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ക്യൂ കാരണമുള്ള പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് കാരണമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും മൈനസ് ക്യൂ ചാർജ് കാരണമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് കാരണമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ ഇ പ്ലസ് ക്യൂ എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുക അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും മൈനസ് ചാർജ് കാരണമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ ഇ സഫിക്സിലാണ് എഴുതണേ മൈനസ് ക്യൂ എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സഫിക്സിൽ നമ്മൾ മൈനസ് ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂ എന്ന് എഴുതണം മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വരച്ചാൽ നോക്കി ആ പിയിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് കാരണമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് വരച്ചിരുന്നത് അതെന്താ അങ്ങനെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കാരണം കൊണ്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് ഏത് പ്ലസ് ക്യൂ ഇ പ്ലസ് ക്യൂ എന്ന് എഴുതണേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ആക്ഷൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് എവേ ഫ്രം ദ ചാർജ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് ആ പോയിന്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കണേ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആ ചാർജ് വന്ന് എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ചാർജ് വന്ന ഡയറക്ഷൻ വരയ്ക്കാം പക്ഷെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം എവേ എന്ന് വരയ്ക്കണം പക്ഷെ എല്ലാവർത്തേക്കുള്ള ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കണില്ല നമ്മൾ എവിടെയാണോ ആ പോയിന്റ് വരച്ചത് ആ ഡയറക്ഷൻ മാത്രം എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ശരിയായില്ലേ ആ പോയിന്റ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും റൈറ്റിലേക്ക് എവയാണ് വരാം ഇനി ഇ മൈനസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വരാ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് നോക്കി നോക്കിയേ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എവിടെ ഇരിക്കണേ നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാ പോയിന്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാ അപ്പൊ ഡയറക്ഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ടൂ വേഴ്സ് ദ ചാർജ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അത് പഠിക്കാണ്ട് ഈ ഡെറിവേഷൻസ് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അത് ആദ്യം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജിന്റെ ഓൾവേസ് എവേ നെഗറ്റീവ് ചാർജിന്റെ ഓൾവേസ് ടു വേഴ്സ് അതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കണേ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വെക്ടർ സൈനൊക്കെ എടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും വരും ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരും കാര്യം ക്ലിയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാരണം ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത് നെഗ
This is the minus q charge. E minus q. One by four by epsilon zero. Q divided by distance. R plus a minus q charge. R plus a is the minus q charge. R plus a is the minus q charge. Clear eye in the British. Okay. This is the total electric field. The net electric field. How do you do this? Very clear. The random body is the same. The same is the vector sum. What vector is the electric field? The vector is the same. The plus q charge in the electric field is the plus minus q charge in the electric field. But, if you want to know what you want to do, minus q charge in the electric field is plus q charge in the electric field. If you want to know e plus q, you want to know what you want to do. e minus q is the same. So, the vector is the same. The result is the same. Axial axial ni jangan korang tu dah pilih dalam masalah mana dia. Ini ni jangan korang pun dilihat. E axial is equal to e plus q minus e minus q. Yang pada dalam masalah ini kan tu, R sendiri le plus sum minus sum buat jangan ada minus berana. Jadi kita plus sama je dengan. Sebab kita sama je dengan orang orang minus sama diri kita. Masalah ini yang perlu disikir. Yang ini berapa kerana dua words right ni dia nak. Ada ini. Tengal apa cerita tu? Kita plus q charge jangan p od ada di kerana minus q charge. Windum tu a distance ni ingat agak agak. Apa ada kerja kerja influence suruh urut dale plus q charge. Alah, apa result ni dek mau result ni, nama kita kandu minus aja na alah. Apa ada field ni, korang coba kiri beri plus q charge ni electric field ni, nama kita ada result ni dia urut. Ada mana plus q charge ni result ni dia urut. Ada mana ni pada nama kita towards right ni dia. Mana sila ni perlu disini. Beli yang kandu di plus q charge ni dia. Jadi yang kandu di minus q charge ni, kerana dia minus q charge ni, p ni nama kita distance suruh urut ni. But distance is good, the effect is good. You can see that you can see that. That's why we have two words right there. You don't have to worry about it. We have to substitute it. 1 by 4 by 0 q divided by r minus a whole square minus 1 by 4 by 0 q divided by r plus a whole square. Then you can see that. Implies common table. You can see that you can see that you can see that you can see 4 by 0 and 0. You can see that. 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 Q by 4 by 0 is 0. Bracket ni ada time ni, across multiple itu. Apa yang diberi om? R plus a whole square minus R minus a whole square divided by R minus a whole square into R plus a whole square. Ini salah dikira solve ni, ni jangan kacau cerita. Solve ni kita mula cerita. Karena simple solve ni kan? Ni numerator tu beraya. Numerator tu mana ni? Division ni mana lama kan? Numerator ni R plus a whole square minus R minus a whole square. Lah. Kita mula matematik ni ada basic equation. A plus b whole square, a minus b whole square. Beri cerita ni. Lah. A plus b whole square itu dia, a square plus 2ab plus b square, alah. A minus b whole square itu dia, a square minus 2ab plus b square. Ini dua macam cara expand dia. Expand dia macam ni kan? A sendal lagi ada mana minus? Dua amat expand dia mana? Semua dia minum pada mana? Tapi bracket ni kalau ada minus, so ni lebih dulu ni kalau ni kalau kita tambah mana minus kita tarik. Ini, anggaran cik itu beri mana? R square mana R square cancel lagi boh. A square mana A square cancel lagi boh. Baki 2AR plus 2AR per. Abu mungkin ini ni baca dalam la 4AR. Ini ada yang lain satu step pergi dari kanan dalam la 4AR ni dia. Ini dah ada juga ada. Denominator la R minus A whole square into R plus A whole square ni dengan ni. Alah, kalau mungkin pergi cerita A plus B into A minus B itu pernah janda A square minus B square. Ini pada A plus B into A minus B la, ini nak kau harus square mudi ni. Apa nama kita dalam dalam la A square minus B square whole square. A और इक्वेशन में चलता है डिनोमिनेटर एक्सपांड इधर की ना आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस लाइन इन्हें यहाँ पर देख सकते हैं अब तो आप सब पढ़ चाहे ये दूर कुटिक आ रहा है वरना मैथ्स में बेस की क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ने ए प्लस बी होल स्क्वायर हम ए माइनस बी होल स्क्वायर नम्र Orang ini juga cakap lagi ke R square far far greater than S square. Yang ni ada terpandu mula. Tu eh, tu pandu yang itu orang ini ceri distance sah. Apa ada ni apa kita ni? Ada ada ni ceri tu. Ini R ini square ini mau boleh ikut dia. R ini square ini mau ikut dia. Macamnya R square ini S square ini mau compare ini mau S square ini ceri tu. R square ini orang ini ceri tu. Macam kaya S square ini nak lihat ni orang. Mana sila ini kita compare ini semua. Nampaknya ini ada satu air ubi ilgi. 
ഒരമ്പത് പൈസ കൂടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ആയിരം രൂപ അമ്പത് പൈസ അല്ലേ പക്ഷെ നിങ്ങളോട് ഒരാൾ ചോദിക്കും നിങ്ങളതിൽ എത്ര രൂപ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയില്ല ആയിരം രൂപ അമ്പത് പൈസ നമ്മൾ പറയും ആയിരം രൂപ ഉണ്ടെന്ന് പറയും അല്ലെ ശരി പക്ഷെ ബാങ്കിങ്ങിലൊക്കെ അമ്പത് പൈസ പറയൂടാ നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ അപ്രോക്സിമേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ് ആയിരം രൂപ അമ്പത് പൈസ എന്നുള്ളത് ആയിരം രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സിൽ കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് ആറ് എന്ന് നൂറാക്കി പറഞ്ഞാലും ഫിസിക്സിൽ പ്രശ്നമില്ല അപ്രോക്സിമേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ് സോ അങ്ങനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എസ് സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പൊ ബാക്കി ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ഓർഡിന് എന്താ ചെയ്താൽ മതി ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ആർ സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരുമ്പോൾ ആർ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് ഡിനോമിനേറ്റർ വരും മുകളിൽ ഒരു ആറ് ഉണ്ട് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ താഴെ ആർ ക്യൂ എന്ന് കിട്ടും ഈ അവിടെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ചെയ്താൽ കാണാട്ടോ ആ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് ഫോർ എ ആർ ഉണ്ട് അതിനെ ടു എ ആർ ഇൻഡു ടു എ വെറുതെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു എ ഇൻഡു ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ക്യൂ പുറത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആ ടു എനും കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് പി നേടി അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഈ ആക്സിയൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എം സെലൻ സീറോ ടു പി ബൈ ആർ ക്യൂ എന്ന് കിട്ടി ഇതാണ് ആക്സിയൽ ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറയണേ ഇതാണ് ആക്സിയൽ ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറയണേ ആക്സിയൽ ഡൈപ്പോളിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എം സെലൻ സീറോ ടു പി ബൈ ആർ ക്യൂബ് പി എന്താ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ആണ് അത് എവിടെ നിന്ന് എവിടെയൊക്കെയാ നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ആ പിക്ചർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റിലാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നമ്മുടെ റൈറ്റിലാ അപ്പൊ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഡയറക്ഷൻ എവിടെ നിന്ന് എവിടെയൊക്കെയാ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എന്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ എവിടെ നിന്ന് എവിടെയൊക്കെയാ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോ അവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇനി നമ്മള് ഇക്വറ്റോറിയൽ ഡൈപ്പോൾ അടുത്തൊരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് അല്ലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ഇക്വറ്റോറിയൽ ഡൈപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോഡ് സൈഡ് പൊസിഷൻ ആണ് അതിന് പറയാം പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് വീണ്ടും നോക്കാം എ ബി എന്ന് കാണാം നമുക്ക് അതിന് താഴെ മൈനസ് ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂ എന്ന് കാണാം നമ്മുടെ ഡൈപ്പോൾ നേരത്തെ ഡൈപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ടു എ ആണ് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ലെങ്ത് എത്രയാണ് ടു എ ആണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കിയേക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ പോയിന്റ് എടുത്തത് ഡൈപ്പോളിന്റെ അതേ ആക്സിസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പോയിന്റ് എടുക്കുന്നത് ഡൈപ്പോളിന്റെ ആക്സിസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കറക്റ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒന്നും ഒരു മാറ്റം വരുന്നില്ല ആറ് തന്നെയാണ് അവിടെ ചെയ്യണേ ആ പോയിന്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ആ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് ചാർജിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കാരണമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഏത് ഇ പ്ലസ് ക്യൂ അല്ലേ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കാരണമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് പി ഏത് ഇ മൈനസ് ക്യൂ ഒന്ന് പിക്ചറിലേക്ക് നോക്കിയേക്കേ ഇ പ്ലസ് ക്യൂ എന്നുള്ളത് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതെന്താ അങ്ങനെ വന്നേ അതിന്റെ താഴേക്ക് നോക്കിക്കേ പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിയിലായിരിക്കണം അല്ലെ പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് എന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എ വേ വരയ്ക്കണം നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ അല്ലേ അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് കൂടെ വേ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലേ വരുള്ളൂ ഇനി ക്ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇ മൈനസ് ക്യൂ എവിടെയാന്ന് നോക്കിയേക്കേ ഇ മൈനസ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് താഴേക്ക് ഇൻക്ലൈൻ കാരണം എന്താ മൈനസ് ക്യൂ ചാർജ് എന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കണേ ടു വേർഡ്സ് ചാർജ് വരയ്ക്കണം എവിടെയാ നമ്മുടെ ചാർജ് ഇരിക്കണേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എയിലാണ് പക്ഷേ വെരി ക്ലിയർ ആണ് ഇ പ്ലസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ അല്ല വൈ ഡയറക്ഷൻ അല്ല അതുപോലെ ഇ മൈനസ് ക്യൂന്റെ ഡയറക്ഷൻ എവിടെയൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയില്ല കാരണം അതും എക്സ് അല്ല വൈ അല്ല ഇനി ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ
നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഡിഫിനിറ്റ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ചാർജ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ചാർജ് ക്യൂ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ നോക്കി നോക്കിയേ പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സാധാരണ ഏതാ ബി പി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പി ബി ആണ് കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പി ബി ഇനി നമ്മൾ അവിടെ നമുക്കൊരു പൈത കുറച്ച് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും അതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സൈഡ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഞാനിത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്ന പ്ലസ് ടു ലായ കുട്ടികളോട് ഞാനത് പറയേണ്ട കാര്യമാണ് പൈത കുറച്ച് തിയർ ഒക്കെ വെരി ഫെമിലിയർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഡിസ്റ്റൻസിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ അപ്പം ആ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ സെവൻ സീറോ ക്യൂ ഡി വാട്ട് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ വേണമെങ്കിൽ ആ സ്ക്വയറും റൂട്ടും കളയണ്ട ഞാനത് അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചേക്കണതാണ് അത് നമുക്ക് അവസാനം നമുക്ക് കളയാം അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് ക്യൂ ചാർജിൻ്റെ എഴുതി ഏതാ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ക്യൂ ഡി വാട് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ നോക്കി വയ്ക്കുക നിങ്ങൾ പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജിൻ്റെയും മൈനസ് ക്യൂ ചാർജിൻ്റെയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടും എഴുതിയത് സെയിം ആണ് ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല മാഗ്നറ്റോട് സെയിം ആണ് പക്ഷേ ഡയറക്ഷൻ വ്യത്യാസം ഡയറക്ഷനെ കുറിച്ച് നമ്മളിവിടെ പറയാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തില്ലെന്നുള്ളൂ എവിടെ നിന്ന് എടുക്കാന്നൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മാഗ്നറ്റൂഡ്സ് സെയിം ആണ് മനസ്സിൽ വെച്ചോട്ടാ പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ക്യൂ ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ മാഗ്നറ്റൂഡ്സ് സെയിം ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ സർപ്രൈസായി എന്തുകൊണ്ടാണ് കോസ് തീറ്റകൾ മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണേ ടോട്ടൽ കാണാനായിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നാല് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഏതൊക്കെയാ ഇ പ്ലസ് ക്യൂ സൈൻ തീറ്റ ഇ പ്ലസ് ക്യൂ കോസ് തീറ്റ ഇ മൈനസ് ക്യൂ സൈൻ തീറ്റ ഇ മൈനസ് ക്യൂ കോസ് തീറ്റ ഇതിൽ സൈൻ കമ്പോണൻറ്റുകൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇ പ്ലസ് ക്യൂൻ്റെയും ഇ മൈനസ് ക്യൂൻ്റെയും മാഗ്നറ്റോട് നോക്കിയപ്പോൾ അത് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അത് ക്യാൻസലായി പോകും ആഡ് ചെയ്യും ബാക്കി ആര് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കൊസൈൻ കമ്പോണൻറ്റുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ടോട്ടൽ ചെയ്തപ്പോൾ കോഴ്സ് മാത്രമുള്ള മനസ്സിലായത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സിമ്പിൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് ടു വേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് കോസൈൻ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് കിടക്കണത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇ പ്ലസ് ക്യൂ ഇ മൈനസ് ക്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ട്വൈസ് ആയിട്ട് വരും അതാണ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ക്യൂ ഡി വാർഡർ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ കോസ് തീറ്റ ഇനി കോസ് തീറ്റയ്ക്ക് നമുക്കൊരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കണം പിക്ചറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ട്രയാങ്കിളോടെ എടുക്കാം കോസ് തീറ്റ ഏതാ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈ പോട്ടിനിയോസ് ഏതാ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ് എ ആണ് സ്മോൾ ആഡറയാണ് ഹൈ പോട്ടിനിയോസ് ഏതാ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താവും ഇ കറ്റോറിയൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ സെവൻ സീറോ ക്യൂ ഡി വാർഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ ഡി വാർഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ആ എ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ കോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന എനിക്കറിയില്ല റൂട്ട് എക്സ് എന്നതിന് പകരം എക്സ് റേസ് ടു ഹാഫ് എന്നും നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലെ അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇവിടെ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയറിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു ഹാഫ് എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ക്യൂ ഡിവാഡ് ബൈ ക്യൂ ഡിവാഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയറിൻ്റെ ക്യൂബ് വരും ന്യൂമറേറ്ററിൽ ആ എ ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്ന നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി നോക്കിയേ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ആർ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ക്വയറും ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് സെയിം ക്വാണ്ടിറ
P by R Q. Then the surprise of the minus of the diameter. Only no electric field direction, total direction, negative left leg. negative negative bracket towards left leg. Electric field vector is not the same. If you have the electric field, you can the electric field. If you have the electric field, you can use the electric field. You can use the electric field. 1 by 4 by 0, P by R cube. Minus R cube, magnitude of the Clear line. Equatorial into 2 on axial. And axial is the equatorial. The twice on the important relational term. Now, we have to look at the cool topic. We have to look at the cool topic. We have to look at the electric field. Look at the electric field. Look at the equation. Look at the electric field. Look at the electric field. Look at the properties. Look at the electric dipole. Dipole the derivations of the derivations. This is the class. We have to do this. 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 We so the chola length of dipole is 2a. We have to the length of dipole 2a is equal to the Okay? We have to do this session. We have to do this session. We have to do this session. Okay? Thank you very much.